খাইরুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা টাইম এন্ড স্পিড অধ্যায়ের খুব একটা স্পেশাল পার্ট আছে সেটা হচ্ছে রেস রিলেটেড মানে দৌড় রিলেটেড যে ম্যাথগুলো এগুলোতে যাদের সমস্যা হয় অনেকে এগুলো বুঝতে একটু সমস্যা হয় তো আমি এগুলো আর কি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আমরা আজকে দেখবো রেস রিলেটেড ম্যাথ তো আপনারা বেসিক কনসেপ্ট আগে নেন বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় এ বি সি এরা আর কি দৌড়াচ্ছে এ ট্রাকে দৌড়াচ্ছে এ বি ট্রাকে সি ট্রাকে তো এই দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে একশো মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা বেসিক জিনিসটা আমরা দেখতেছি এরপর অঙ্ক করব তো বলতেছে যে এখানে এ জিতল দশ মিটারে বিয়ের সাথে তার মানে হচ্ছে এ যখন একশোতে পৌঁছে গেছে বি তখন পেছনে দশ মিটার দূরে অর্থাৎ নব্বই মিটার জায়গাতে আসে এখানে অনেকের যে কনসেপচুয়াল প্রবলেমটা হয় সেটা হয় যে এ দশ মিটারে জিতল তার মানে অনেকে ভুল করে এই বিকে একশোতে পৌঁছায় দেয় আর এ কে একশো দশে নিয়ে যায় এটা কিন্তু একটা ভুল কনসেপ্ট কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এই রেসটা হচ্ছে যত মিটারের রেস সেটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট পয়েন্ট এরপরে আর যাওয়া যাবে না আবার এর আগে থামলেও কিন্তু ওইটা হবে না কীরকম আসি এই একই রেসে বি যদি সিকে দশ মিটারের ব্যবধানে হারায় তাহলে অনেকে যেটা ভাবে যে নব্বইয়ের দশ বাদ দিলে আসি এটা একটা কনফিডেন্টলি ভুল উত্তর কারণ কি কারণ এই রেসটা তো নব্বই মিটারের রেস না এই রেসটা ছিল একশো মিটারের রেস তো একশো মিটারের রেসে বি সিকে দশ মিটারে হারানো মানে বি যখন নব্বইয়ে থাকবে সি আশিতে থাকবে এরকম না বি যখন একশোতে যাবে তখন সি থাকবে নব্বইতে এইটাকে বলা হয় বি সি এর পার্থক্য তাহলে আমরা এরকম একটা অঙ্ক করি তাহলে আমরা বেসিক যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি যে রেসটা যত মিটারের রেস যে জিতবে সে ওই জায়গায় পৌঁছানোর পরে তার পেছনে কে কোথায় আছে সেখান থেকে হিসাব করতে হবে এরকম কখনো করা যাবে না যে মাঝখানে রেস শেষে হয় না এই মাঝখানে হিসাব হবে এটা ভুল হবে আবার একজন যে পিছনে ছিল কম ষোলো দৌড়াচ্ছে তাকে আমরা রেসের শেষ মাথায় পৌঁছাই দিব আর সামনের জন্য আরও দূরে চলে যাবে এরকমও করা যাবে না আচ্ছা তো আমরা দু একটা অঙ্ক দেখি এখানে অঙ্ক করলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে এবছর উত্তরা ব্যাংকের পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসছিল আপনারা প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেবেন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে একশো মিটারের একটি রেসে এ বি বিটস বি বাই টেন মিটার মানে এ বি কে দশ মিটারের ব্যবধানে এবং সি বাই থার্টিন মিটার এবং সি কে তেরো মিটারের ব্যবধানে হারালো দেখেন বিষয়টা এরকম এই যে এ বি সি আছে এই রেসটা হচ্ছে একশো মিটারের রেস এখানে যেটা হয়েছে যে এ বি কে দশ মিটারের ব্যবধানে হারাইছে তার মানে এ যখন একশোতে ছিল তখন বি নব্বইয়ে ছিল এরপরে বলতেছে অ্যান্ড সি এই অ্যান্ড সি মানে কিন্তু এ হারাইছে সি কে বাই তেরো মিটার তাহলে এ যেহেতু সি কে হারাইছে তাহলে এই সি এখন একশো এর সাথে তুলনা হবে যদি বলতো বি সি কে হারাইছে তাহলে কিন্তু আমরা এই নব্বই থেকে হিসাব করতাম না বি কে একশোতে পৌঁছাইতাম তারপরে তেরো বিয়োগ করতাম তো যাই হোক আমরা এই এ আর সি এর রিলেশনটা আনি তাহলে সি হচ্ছে তেরো মিটার দূরে মানে সপ্তাশি মিটারে এখন আসি এই রেসটা যদি এ বি সি এর মধ্যে না হয়ে শুধু বি আর সি এর মধ্যে হইতো তাহলে কি হইতো এখানে অ্যান্সার কী এসেছে দেখেন বলছে ইন এ রেস অফ ওয়ান হান্ড্রেড এইট্টি মিটার মানে এই রেস বাদ আলাদা একটা জায়গায় যদি বি আর সি কে লাগাই দেওয়া যায় তাহলে এখানে কে জিতবে অবশ্যই বি জিতবে কারণ বি তো সি এর আগে আসে এখন বলতেছে যে এই রেসটা যদি একশো মিটারের রেস হয় তাহলে এখানে বি সি কে কত মিটারের ব্যবধানে হারাবে তাহলে দেখেন যে এখানে যখন বি আর সি এর ছিল রেসটা কিন্তু বি সি এর ছিল না এ বি সি এর ছিল এই জন্য আমরা এ কে একশো মিটারে পৌঁছাই দিছি এখন এ যখন বাদ তখন বি সি এর তুলনা করব তখন কিন্তু আর একশো নিব না তখন এই নাইনটি মিটারে হবে আমাদের ডেস্টিনেশন কারণ রেসের শেষ মাথায় না পৌঁছালে হিসাব করা যায় না তাহলে বি যেহেতু নব্বই মিটারে চলে গেছে তখন সি সপ্তাশি মিটারে আসে তাহলে এই যে তিন মিটার হচ্ছে এদের ডিফারেন্স তো এই তিন মিটার ডিফারেন্স কিন্তু বলা যাবে না একশো মিটারে তিন মিটার কারণ যদি রেসটা একশো মিটারের হইতো তাহলে বি কে তো একশো মিটারে যাইতে হইতো আচ্ছা তাহলে আমরা বলবো কি যে রেসটা নব্বই মিটারের হলে বি সি কে তিন মিটারে হারাবে তাহলে ওই একই রেসটা ওই কিনে আমি লিখতে পারি নব্বই মিটারের রেসে হারাবে তিন মিটারে তাহলে এই রেসটা যদি একশো মিটারের হয় মানে ডাবল পথ হয় তাহলে হারানোর ব্যবধানটা হবে ডাবল অনেক বইয়ে বা অনেকে এই প্রশ্নটা এভাবে ভাবার কারণে ভুল হয় যে এই যে নব্বই মিটারে এখানে একশো মিটার ধরে অনেকে যে একশো মিটারে তিন মিটারে হারাচ্ছে তাহলে 
180 মিটারে অনেক বই आंसर দেওয়া আছে বা অনেকে ভুল করে आंसरটা 5.4 দেন এটা ভুলটা কোথায় হচ্ছে ভুলটা হচ্ছে যে এই বি কে 100 আর সি কে 3 মিটার কম ধরতেছে এই 100 মিটারে 3 মিটার হারাচ্ছে এটা ভুল কারণ এই বি তো 90 এ ছিল তাহলে 90 মিটারে হারাচ্ছে 3 মিটার তাহলে 180 মিটারে হারাবে 6 মিটার তো আমরা আরো একটা প্রশ্ন দেখি তাহলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে এরকম আরেকটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম বসে ইন এ 100 মিটার রেস আপনারা প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেবেন 100 মিটার রেসে এ কভার দা হোল ডিসটেন্স ইন 36 সেকেন্ড এন্ড বি ইন 45 সেকেন্ড ইন দিস রেস এ বিটস বি বাই হাউ মাচ মিটার কত মিটারে আর কি হারাই দিল তার বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করতে না পারলে কিন্তু ক্যালকুলেশন আসবে না মাথায় এ টাইম এন্ড স্পিড অধ্যাটা আমরা ডিটেইলস ক্লাসে বোঝাবো তো এখানে হচ্ছে কি যে এই 100 মিটারের রেসটা এটা হচ্ছে এ ক্রস করে 36 সেকেন্ডে আর বি ক্রস করে 45 সেকেন্ডে তাহলে খেয়াল করেন যে এই রেস প্রতিযোগিতাটা এ জিতবে নাকি বি জিতবে অবশ্যই খেয়াল করেন যে এখানে 36 আর 45 আছে এর যেহেতু টাইম বেশি লাগতেছে এটা কিন্তু সেকেন্ড তাহলে এ তো হেরে যাবে এই বি হেরে যাবে কার কাছে এ এর কাছে তাহলে এই যে এখন উত্তর চাইছে যে এটা সেকেন্ডে জিতা হলে হবে না এটাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে তো আমরা আসি যে বি 45 সেকেন্ড যখন সময় নিল তখন যাচ্ছে 100 মিটার 45 সেকেন্ডে যায় 100 মিটার মানে এই বি কে এই টোটাল ডিসটেন্সটা কভার করতে লাগবে 45 সেকেন্ড তো বলতেছে বি 1 সেকেন্ড সময় পেলে কতটুকু যাবে এতটুকু এখন আসি ধরেন এ যেহেতু জিতবে তাহলে এ কিন্তু এখানে যে বসে আছে এখানে যে বসে থাকার জন্য কয় সেকেন্ড সময় লাগবে 36 সেকেন্ড সময় লাগবে তো এই 36 সেকেন্ড সময় এ যখন 100 মিটারের মাথায় চলে গেছে ওই সময়ে বি কোথায় আছে তাহলে বি রো 36 সেকেন্ড সময় লাগছে কিন্তু বি তো রিস করতে পারে না বি একটু পেছায় আছে তাহলে আমরা দেখব যে এই 36 সেকেন্ড সময়ে বি কোন জায়গাটাতে আছে তাহলে আমরা লিখতেছি বি 36 সেকেন্ডে আছে এই যে উপরে 36 তাহলে 5 লং 45 4 লং 36 5 20 এ 80 4 20 এ 80 5 20 এ 100 4 20 এ 80 তার মানে আমরা দেখতেছি যে বি 45 সেকেন্ডে টোটাল রেসটা অতিক্রম করতে পারবে এখন যদি বি 36 সেকেন্ড সময় দেওয়া হয় তাহলে সে 100 দিয়ে যেতে পারবে না সে 80 মিটার রে বসে থাকবে তাহলে দেখেন এ বি দুইজনে 36 সেকেন্ড সময় নিল এ পৌঁছে গেছে আর বি আছে 80 মিটারে তাহলে এই যে মাসখানে ব্যবধান তাহলে হচ্ছে কি যে বিটস এ বিটস বি বাই এই যে 100 মিটারের রেসে যদি 80 মিটারে থাকে তাহলে 20 মিটারে হারিয়ে দিবে অর্থাৎ বি জিতল এ জিতল 20 মিটারের ব্যবধান তো এই অঙ্কগুলো এমসিকিউ পরীক্ষায় অনেক শর্টকাটে করা যায় কিভাবে দেখেন যে কখনো যদি টাইমের রেশিও দেওয়া থাকে 36 এবং 45 এটা হচ্ছে এ অনুপাত বি তাহলে এটাকে স্পিডের রেশিও বানানো যায় স্পিডের রেশিওটা হচ্ছে কত দেখেন এটা হচ্ছে 4 এটাকে দেখে আগে শর্ট করে নেই 4 5 এটাকে উল্টাই দিতে হয় স্পিডের রেশিওটা বিপরীত হয় কারণ যার গতি বেশি তাকে টাইম লাগে কম আর যার টাইম লাগে বেশি তার গতি কম তো এই যে 4 5 ছিল তাদের স্পিডের অনুপাত আর টাইমের অনুপাত আর এটা তাদের স্পিডের অনুপাতটা হলো 5 অনুপাত 4 এখন আসি এইখানে দেখেন ব্যবধানটা হচ্ছে কত ব্যবধানটা হচ্ছে 1 তো গতিবেদের ব্যবধান 1 এখন যেহেতু এ কে আমাদের পৌঁছাই দিতে হবে এই 5 থেকে 100 মিটারে মানে 5 মিটার করে যায় তাহলে সে 100 মিটার যাবে যখন তখন এ এই 5টা 20 গুণ বেড়ে হয়ে গেল 100 তাহলে এই 4টা 20 গুণ বাড়লে হবে 80 তার মানে এ যদি একবার যায় তাহলে 5 মিটার যাবে ও একবার গেলে 4 মিটার তাহলে এ 20 বার গেলে হবে 100 মিটার হয়ে গেল কারণ এ যেহেতু জিতছে তো একই সময় বি যাবে 80 মিটারে এই যে এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে 20 মিটার এটা হচ্ছে आंसर এখানে টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে কি যে আগে স্পিডের এই টাইমের রেশিওটাকে উল্টায় নিয়ে স্পিডের রেশিও বানাইতে হবে আর স্পিড হচ্ছে 5 মিটার 4 মিটার এই 5 মিটারকে 100 মিটার বানাইতে হবে কারণ 100 মিটার যেহেতু যাইতে হবে তাহলে ওই একই সময় 4টা হবে 80 মিটার এবং ডিফারেন্স হবে 20 মিটার এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে তার হেরে যাওয়া আচ্ছা এবার আসি আমরা খুব একটা ইন্টারেস্টিং এবং বড় প্রশ্ন এটা অনেকেই বুঝতে সমস্যা হয় এই প্রশ্ন সলভ করে দেখব যে এই রেসের প্রশ্নটা কি রকম প্রশ্ন আপনারা শুনেন একটু স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আপনারা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম ইন এ কিলোমিটার রেস 1 কিলোমিটার একটা রেস প্রতিযোগিতায় এ বিটস বি বাই 100 মিটার এ বি কে 100 মিটারে হারাই দিল এন্ড বি বিটস সি দেখেন বি কিন্তু এবার হারালো সি কে 150 মিটারে ইন দা সেম রেস একই রেসে বাই হাউ মেনি মিটারস ডাস এ বিট সি 
ए सी के कत मीटारे व्यवधान हरान अच्छा प्रश्न कुलूगुल लिखी अपना प्रश्न देखे नीबें तो प्रश्न हे एरक एक दुई तीन तीन टा ट्रक ए बी सी तीन जने दौड़ा तो रेसा हे एक, एक हज़ार मीटारे रेस एक किलोमीटर मैं एक हज़ार मीटर तो बोलते ए बी के एक मीटारे हरान एक हज़ार मीटारे पोछे गे बी तक एकश मीटारे हार से मैं एक मीटार पेचने आसे अर्थात नश मीटार एन आसि बोलते इन द सेम रेस बी बीट सी बन हंड्रेड फिफ्टी मीटार बी आर सी के हर दीसे डेढ़श मीटारे ये खूब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अने भूल करें जो करें कि नश थ डेढ़श वियोग आठशो सातश पंचाश दें ये क्यों सरियाली भूल कारण कि जे रेसा तो बी और सियर मध्य जख तक तो बी के एक हज़ार मीटार, मीटार, तो मीटार जो तो है बी जो एक हज़ार मीटार ना जाए कि अर्थात बी जो एक हज़ारे जा तक सी एर डेढ़श मीटार दूरे से आठशो पंचाशे थक क्योंकि जो बी नये आसे तक सी तो डेढ़श मीटार दूरे नाई कारण डेढ़श मीटार दूरे जो अपनी नैन ताली बी सी एर रेसा क्यों और एक हज़ार मीटारे रेस हलो ना वो गल नयश मीटारे रेस ये जिनटा शुरूते बोल तो ये क्षेत्र करते हैं जे बी जो एक हज़ार मीटारे थे तक सी डेढ़श मीटार दूरे अर्थात आठश पंचाश मीटारे थे तो जो नयश मीटारे थे तक सी कथाय थको ये बार करते हैं लिखी बी एक हज़ार हो सी समान समान आठश पंचाश बी एक हम सी हे एत और बी नयश बोलें तो बी क्या नयश नीते कारण हमारे टार्गेट हे ए सी एर व्यवधान बार करा मजखानी मिडिल मैन हिसाब से क्ज करते बी तो बी नयश मीटार जो है तक सी कथा अच्छा ये बार क्योंकुलेशन कर देखो डबल शून्य काटा शून्य शून्य काटा सात शत पट्ट मान जख बी नयश मीटारे आसे ठीक ये समयटा सी सातश पी मीटारे आसे देखें एन ए बी सी एर क्यों एक समय एक व्यवधान बैर हो गए तो देखें ए माइनस सी समान समान ए माइनस सी मान हे ए सी एर व्यवधान और ए सी एर व्यवधान मान ए सी के कत मीटारे व्यवधान हर ए जो एक हज़ारे पोछे गे बी तक आज सातशो पीते हर व्यवधान है दुश पैंत मीटार यहाँ हमारे अन्सार एखे भूल होते भावले नयश थे गे बी तक डेढ़श मीटारे हर दिए ये अने के साढ़े सातश दीते और अने के बोलते पर ये व्यवधान एकश और ये व्यवधान हे डेढ़श एक डेढ़श मिले आढ़ाई धरणर क्ष कर ले सरियाली भूल है कारण कि जे बी जो सी के नय डेढ़श मीटार हर से तक क्योंकि बी एक हज़ार मीटार जावर पर हर नयश ते डेढ़श हर से विषय ए रकम ना ये मन रखबे अच्छा ओके आपको तो देखो बाखराबाद गैस फिल्डर परीक्षा आस आई बी ए परीक्षा नहीं प्रश्न प्रश्न हे शुने बस इन्हें फाइव हंड्रेड मीटार रेस एक पाँच सौ मीटार रेस द रेशियो अब द स्पीड अफ टू कन्सटैंट कन्टेस्टैंट आजमल एंड बदल आजमल और बदल दो प्रतिजोगी ए स्पीडर रेशियो हे तीन अनुपात चार एर पर बोलते इफ आजमल हेज ए हेड स्टार्ट अफ वन हंड्रेड फोर्टी मीटार मैं आजमल के कि बोलो तुम एक आगे शुरू करो एकश चल्लिस मीटार सामने थे शुरू कर दें आजमल उन्स बै तेल आजमल कत मीट कत मीटारे व्यवधान जित विषय के प्रैक्टिकल फिल कर लिखब ये हेटा दूटा रेसर शाड़ी एक हे आजमल और एक हे बदल ये पाँच सौ मीटारे जे रेसा शेष हो कारण रेसर दौर्घ्य हे पाँच एखे आजमल और बदल रेसर अनुपात हे कत स्पीड एट क्योंकि स्पीडर अनुपात हे तीन अनुपात चार अच्छा एन बोलते कि जे जो आजमल एक सौ चल्लिस मीटार एगिए मैं आजमल एक सोलो दौड़ा तो तो बल तुम यत पीछन थे संगे दौड़ाले तो पाबाना तुम्हें बदलर संगे दौड़ाते चाहे ये एकश चल्लिस मीटार सामने यान दौड़ाना शुरू करो तो एर पर बोलते से बोलते से एर फले रेसा आजमल कत मीटारे व्यवधान जित तो ये आसि जे दें आजमल उन्स बै आजमल जित कथा क्योंकि खूब इम्पर्टेंट आजमल जित मान यजमल और बदल दौड़ा आजमल जो पार्शते जे बस तक पेसने फिर देखें बदल पेसने कौ एक जगह आस तो बार करते कत पेसने आस 
তাহলে আমরা কি করব এই আজমলকে এই পাঁচশোতে যেতে যে সময় লাগবে সেই সময়টা বাইর করব সেই সময়টা বাইর করার পরে ওই একই সময়ে বাদল কতটুকু যাইতে পারবে সেটা আমরা নিব তাহলে দেখেন এই যে তিন এবং চার যে আছে আমরা এখান থেকে কাজটা শুরু করতে পারি আমি শেষে শর্টকাটটা দেখা দিব তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এটা হচ্ছে স্পিড কিন্তু গতিবেগের অনুপাত তাহলে দেখি আমরা এটাকে একটু ধরে নেই যে লেট আজমল সমান সমান থ্রি মিটার পার সেকেন্ড আর বাদল সমান সমান ফোর মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আজমল যায় তিন মিটার আর ওই এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে বাদল যায় চার মিটার না আমাদের টার্গেট কি মনে আছে আপনাদের যে আজমলকে আগে পাঁচশোতে পৌঁছাইতে হবে তাহলে খেয়াল করেন তো আজমলকে কি পাঁচশো যাইতে হবে নাকি এই রাস্তাটা পাঁচশো একশো চল্লিশ আগে থেকে শুরু করার কারণে আজমলকে তিনশো ষাট মিটার যেতে হবে কারণ আজমল তো চার একশো চল্লিশ সামনে থেকে শুরু করছে তো এই তিনশো ষাট মিটার যেতে আজমলকে যে টাইমটা লাগবে ওই টাইমে বাদল যদি যায় তাহলে বাদল কতটুকু যাবে সেটা বার করলে কিন্তু উত্তর চলে আসবে তাহলে আমরা একটু লিখি লিখবো এভাবে যে আজমল এক সেকেন্ডে সরি তিন মিটার যায় এক সেকেন্ডে তিন মিটার যেতে যদি এক সেকেন্ড লাগে তাহলে এক মিটার যেতে লাগবে এক বাই তিন সেকেন্ড আর তিনশো ষাট মিটার দেখেন রেসটা কিন্তু চার পাঁচশো মিটারের ছিল একশো চল্লিশ সামনে আসার কারণে তিনশো ষাট মিটার যেতে হবে যেতে সময় লাগে তিনশো ষাট ডিভাইডেড থ্রি সমান সমান একশো বিশ সেকেন্ড তার মানে আজমলকে টোটাল রেসটা রিজ করতে লাগবে একশো বিশ সেকেন্ড তাহলে এই একশো বিশ সেকেন্ডে বাদল তো পিছন থেকে দৌড়াচ্ছে তাহলে বাদল একশো বিশ সেকেন্ডে যাবে একশো বিশ গুণন এখন দেখেন বাদলের স্পিড পার মিটার পার সেকেন্ডে কত চার তাহলে এই একশো বিশের সঙ্গে আমরা চার গুণ করে দিলে হচ্ছে চারশো আশি অর্থাৎ যেই একশো বিশ সেকেন্ড সময় আমাদের বরাদ্দ এই সময়ে আজমল পাঁচশোতে পৌঁছে গেছে আর বাদল এই বাদল চারশো আশি মিটার এই যে একশো বিশ সেকেন্ডে চার মিটার করে গেলে চারশো আশি মিটার রাস্তায় যেতে পারছ তাহলে এই যে মাঝখানে ব্যবধানটা হলো তাহলে আমরা লিখবো কি হেরেস হেরে গেছে পাঁচশো থেকে চারশো আশি বাদ দিলে অ্যান্সার হচ্ছে বিশ অর্থাৎ এই রেসটাতে আজমল বিশ মিটারের ব্যবধানে জিতেছে এবং বাদল বিশ মিটারে হেরে গেছে আচ্ছা এখানে একটা আপনাদের শর্টকাট দেখাই দেবো আমি আপনার আমি এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি যাতে আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হওয়ার পরে আপনাদের যে কোনো রেসের অঙ্ক আসলে খুব সহজে করতে পারবেন তো আমি একটু দেখাই দিই যে এখানে আমরা শর্টকাটে কিভাবে করব শর্টকাটটা হচ্ছে এইরকম দেখেন যে এটা হচ্ছে স্পিড তিন অনুপাত চার তো দেখেন এখানে ডিস্টেন্স মানে যেতে হবে কত ডিস্টেন্স হচ্ছে কি তিনশো ষাট আর হচ্ছে পাঁচশো কারণ আজমল তো তিনশো ষাট যাবে আর এ যাবে পাঁচশো তো এই যে এখানে তিন আর একশো তিনশো ষাট এটা হচ্ছে কি একশো বিশ গুণ বাড়লো তাহলে এই ষাটটাকে একশো বিশ দ্বারা গুণ করলে বাড়ে হবে কত চারশো আশি কিন্তু একে তো যাওয়ার দরকার পাঁচশো তাহলে সমান সমান হইতো তাহলে এই সমান সমান যেতে পারতেছে না তাহলে কম যাইতেছে কত একশো শুধু বিশ মিটার কম যাচ্ছে এই বিশ মিটার কম যাওয়ার কারণে অ্যান্সার হবে বিশ মিটার আচ্ছা এই শর্টকাটগুলো তখনই ধরতে পারবেন যখন আপনি মূল থিমটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা লাস্ট ওয়ান আমরা আরেকটা অঙ্ক করে রেসের অঙ্ক আজকে শেষ করবো আশা করি পরবর্তীতে আপনাদের এই টপিকটাতে সমস্যা হবে না তো এই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম শোনেন বলছে যে ইন এ থ্রি হান্ড্রেড মিটার রেস আপনার প্রশ্নটা দেখে নিতে পারেন স্ক্রিনে যে এ বিটস বি বাই বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার অর সিক্স সেকেন্ড বিস টাইম ওভার দ্য কোর্স ইস দেন এই অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সোজা বাট সমস্যা হয় কি অনেকের কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকার কারণে অঙ্কটা ধরতে পারেন আসলে বলতেছে কি তো আমরা একটু দেখি যে অঙ্কটাতে আসলে বলতেছে কি দেখেন আমি অঙ্কটা করতে চাইলে কয়েক সেকেন্ডে করা সম্ভব কিন্তু এই সেকেন্ডে করে তো আপনারা বুঝবেন না এই জন্য আমরা আগে প্র্যাকটিক্যালি বুঝবো তারপরে আমরা কয়েক সেকেন্ডে করা সিস্টেমটা দেখব তাহলে আসি প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা দেখি যে এ আর বি এটা একটা দৌড় প্রতিযোগিতাটা এই দৌড় প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে তিনশো মিটারে তার মানে তিনশোতে যাওয়ার পরে যে জিতবে সে তিনশো চলে যাবে আর যে পেছনে থাকবে সে পেছনে থাকবে তো বলছে এই দৌড় শুরু হয়ে গেল এখন এ বিকে বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিটারের ব্যবধানে হারাই দিল তার মানে এ যখন এখানে পৌঁছে গেছে তখন বি এই যে এই জায়গায় আছে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার এরপরে কি বলতেছে বলছে অর সিক্স সেকেন্ড এই অর সিক্স সেকেন্ড মানে এই বিকে বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার ব্যবধান অতিক্রম করতে গেলে আরও ছয় সেকেন্ড সময় লাগবে মানে এ পৌঁছায় যাওয়ার ছয় সেকেন্ড পরে 
বি পৌঁছাবে তাহলে আমরা বলতে পারি না যে বি কে এই বাইশ মিটার যেতে ছয় সেকেন্ড সময় লাগবে আচ্ছা এখন আসি আমাদের কি বলতেছে বলছে বি কে মোট কত সময় লাগবে তিনশো মিটারে অতিক্রম করতে তার মানে বি যদি এখান থেকে আমরা টাইম গণনা শুরু করি যে এই কান থেকে এই জায়গায় পৌঁছাতে তার টোটাল রেসটা অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে এটা বাড়ি করতে বলছে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব বি বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার যায় সমান সমান ছয় সেকেন্ডে তাহলে এক মিটার যাবে এই ছয় বাই বাইশ পয়েন্ট পাঁচ আর তিনশো মিটার তিনশো মিটার যাবে এই যে তিনশো উপরে দশ মিনিট তুলে দিয়ে এখানে দশ নেওয়া যাবে পঁচিশ দিয়ে কাটলে নয় পঁচিশ দিয়ে কাটলে হচ্ছে বারো তিন তিকার নয় তিন দুগুণ ছয় তিন হাজার চার বারো চার দশে চল্লিশ আশি আশি সেকেন্ড উত্তর হচ্ছে আশি সেকেন্ড অর্থাৎ বি কে এই টোটাল রেসটা অতিক্রম করতে আশি সেকেন্ড সময় লাগে তো এই যেটা হচ্ছে কি যে এই যে প্র্যাকটিক্যাল চিত্রটা বললাম এটা হচ্ছে আসল বুস এই বুসগুলো যখন আপনার ক্লিয়ার থাকবে তখন আর আপনার কিন্তু সময় লাগবে না তখন আপনি কিভাবে করবেন তখন এই যে দেখেন এক সেকেন্ডের গতিবেগ হচ্ছে এত আর তিনশো মিটার যেতে লাগবে এত মানে ছয় সেকেন্ডে যায় বাইশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এক সেকেন্ডে যাবে বাইশ পয়েন্ট পাঁচ বাই ছয় আর তিনশো মিটারে যেতে লাগবে এত যখন আপনি বুঝে যাবেন তখন শুধু এই লাইনটা করলে অঙ্ক হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যা হয় কি অনেকের মাথায় খেলে না যে অঙ্কটা স্টার্ট করব কিভাবে এই জন্যই বিভিন্ন সমস্যা হয় তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা আমরা এই পর্যন্ত শেষ করব যাওয়ার আগে কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকের প্রিপারেশনের বিভিন্ন ইংরেজি ম্যাথের করার সময় আপনারা এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিবেন অঙ্কগুলোর ভাষা বুঝতে পারা এই জন্য আপনাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিত্তিক হোক বা বিভিন্ন ইংলিশ ম্যাথের প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি মনে করতেছেন আপনি পারেন কিন্তু কথার ভাষাগুলো ক্যাচ করতে না পারলে হঠাৎ একটা নতুন আইটেমের ম্যাথ চলে আসলে সামনে মনে হবে আপনি স্টার্ট করতে পারবেন না তো এই জন্য আমি মনে করি ব্যাংকের প্রিপারেশন যারা নিতেছেন ইংলিশ ম্যাথের ভয় দূর করার জন্য আপনার অঙ্ক বুঝে বুঝে সমাধান করতে হবে আপনি যখন বুঝে যাবেন তখন আর অঙ্ক সমাধান করতে টাইম লাগবে না তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আগামী ভিডিওতে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে